வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் அது வந்து செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் இது வந்து இப்போ மாடியூல் ஃபோர்டீன் மாடியூல் ஃபோர்டீனை வந்து ஒரு டெரிவேஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் டிரைவ் எ ஜெனரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் ஐடியல் கேஸ் போன மாடியூலில் வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸில் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி என்னென்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து ஐடியல் கேஸில் ஒரு ஜெனரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் கேட்டிருக்கு இனி வந்து நம்ம ஐடியல் கேஸில் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஐடியபயோட்டிக் ப்ராசஸ்னு நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்போ அந்த ஃபார்முலாலாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜெனரலாக இருந்தால் எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்று பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் ஐடியல் கேஸ்னால் என்னென்னு உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேயே படிச்சுருப்பேன் இந்த கேஸஸ் தட் ஒபே பிவி சிக்வல் டு ஆர்டிங்கிற இந்த ஃபார்முலாலாம் உபே பண்ணுறக்கூடிய ஒரு கேஸ்க்கு பேர் என்னது ஐடியல் கேஸ்னு பேர் அதில் இருக்கிற சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு மூணு நாலு ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் இதிலேருந்து தான் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம் வி நோ ஃப்ரம் டிடிஎஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இதில் இந்த மேலே இருக்கிறத ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை கூட கிப்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் டிடிஎஸ் ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் பிடிவி இதில் டியுங்கிறது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இது ப்ரெஷர் இது சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் இது டெம்பரேச்சர் இது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி அதே மாதிரி டிடிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் மைனஸ் விடிபி இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிடிஎஸ்னு பார்த்தோம் இதில் என்ன இருக்குது டிடிஎஸ் டிஹெச்சுங்கிறது என்னது சேஞ்ச் ஆஃப் என்தால்பி என்தால்பி மைனஸ் விடிபி இது வால்யூம் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி இது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து சிவி இன்ட்டு டிடி அதே மாதிரி சேஞ்ச் ஆஃப் என்தால் பி சிக்வல் டு சிபி இன்ட்டு டிடி அதோட பிவி சிக்வல் டு ஆர்டிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆருங்கிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிபி மைனஸ் சிவிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் கன்சிடர் த ஈக்குவேஷன் ஒன் ஒன் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இது கிப்ஸ் ஈக்குவேஷன் பேர் டிடிஎஸ் இஎஸ் ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் பிடிவி அப்போ டிஎஸ் மட்டும் எடுத்தால் என்ன ஆகும் டியால் டிவைட் பண்ணணும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ டிஎஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டியு அதுக்கு என்ன போடணும் டியு இங்கே இருக்குது டியு சிக்வல் டு சிவி டிடி அப்போ டியுங்கிறதுக்கு பதிலாக சிவி டிடியை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் டிவைடட் பை டிஏ இருக்குது இங்கே பி டிவைடட் பை டி எப்படி பண்ணுறோம் இங்கே நமக்கு வந்து பிவி சிக்வல் டு ஆர்டின்னு தெரியும் இப்போ பி வந்து என்னது ஆர்டி டிவைடட் பை பிவி சிக்வல் டு ஆர்டி அப்போ பி சிக்வல் டு ஆர்டி டிவைடட் பை வி அதை பிக்கு பதிலாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆகுது ஆர்டி டிவைடட் பை வி இதில் டி இங்கே ஒரு டி இருக்குது கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் மீதி இருக்கிறது என்னது இருக்குது ஆர் டிவி டிவைடட் பை இந்த வி இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த இதை நம்ம லிமிட்டில் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இது தான் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி அது வந்து சிவி இன்ட்டு இதே இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது லாக்ரதம் ஆஃப் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் ப்ளஸ் இது ஆர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இன்டகிரேட் பண்ணும்போது லாக்ரதம் ஆஃப் டி வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டேன்னா இப்போ இது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வால்யூமில் இருக்குது இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி கேட்டாங்கன்னா டைரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ அடுத்ததுக்கு போவோம் இப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வி நோ டிடிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச் மைனஸ் விடிபி சிபி இந்த டிஹெச் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிபி இன்ட்டு டிடி பிறகு மைனஸ் ஆஃப் இந்த இதில் விங்கிறத என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டி டிவைடட் பை பி ஆர்டி டிவைடட் பை பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டி டி வந்து அப்படியே இருக்குது இப்போ டிஎஸ் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் டியால் இதெல்லாம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் 
இதில் டி இங்கே வந்துடுது இங்கே இருக்க டீ அது கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் ஆர் இன்ட்டு டிபி டிவைடட் பை பி இங்கே வந்துடுது இன்டகிரேட்டிங் போத் சைட்ஸ் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன டெல்டா எஸ் வருது இன்டகிரல் ஆஃப் ஒன் டு டூ சிபி டிடி பை டி மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு இன்டகிரல் ஆஃப் டிபி பை பி வருது இதை லிமிட் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சீக்வல் டு சிபிக்கு ஒன்றும் இருந்தது இல்லை சிபி போட்டாச்சு இன்டகிரல் ஆஃப் டிடி பை டிங்கிறது லாகிரதம் ஆஃப் டி டூ மைனஸ் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் இது வந்து இங்கே ஆர் இன்ட்டு லாகிரதம் ஆஃப் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் இதில் இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் பி இது வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் மட்டும் ஒரு இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் வால்யூம்க்கு யூஸ் ஆகிறாப்புல இது டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபார்முலா இன்னொன்று பார்ப்போம் இதில் வந்து இந்த ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த முதல் ஃபார்முலாவே எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சிக்கல் டு என்ன வந்திருக்கு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சிவி ஆகிறதும் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் லாகிரதம் ஆஃப் வி டூ பை வி ஒன் அதையே எழுதியாச்சு இப்போ இந்த டி டூ பை டி ஒன்னு வந்து பி டூ டி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் வி ஒன்னு எழுதியிருக்கு எப்படி வருது இங்கே பா பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் சிக்கல் டு பி டூ வி டூ டி டூ அப்போ நம்ம வந்து டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன்னு என்னது இது ரெண்டும் பி டூ வி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் வி ஒன் இந்த இதத்தை நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன்றுக்கு வந்து பி டூ வி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் வி ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இந்த இது லாகிரதம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இதுக்கு தனியாக வரும் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் இங்கே சிவி இன்ட்டு லாகிரதம் ஆஃப் வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன்று வருது இங்கே ஆர் இன்ட்டு லாகிரதம் ஆஃப் இது அப்படியே வந்துடுது இப்போ இந்த இதில் இந்த காம்பனண்ட்டாக அப்படியே வச்சுக்கிறோம் சிவி லாகிரதம் ஆஃப் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன்று இதில் காமனாக என்ன இருக்குது லாகிரதம் ஆஃப் வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் காமனாக இருக்குது அப்போ சிவி ப்ளஸ் ஆர் நம்ம தனியாக வெளியே எடுத்துடலாம் சிவி ப்ளஸ் ஆர் வெளியே எடுத்துட்டு இதை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே வந்து சிவி ப்ளஸ் ஆர் இருக்கும் லாகிரதம் ஆஃப் வி டூ பை வி ஒன் இந்த சிவி ப்ளஸ் ஆருங்கிறத என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சிபிஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வி நோ ஆர் சீக்வல் டு சிபி மைனஸ் சிவி அப்போ இந்த சிவி இங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு என்ன செய்யுது ஆர் ப்ளஸ் சிவி சீக்வல் டு சிபி அதால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே அதே தான் வருது இங்கே வந்து இது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சீக்வல் டு சிவி லாகிரதம் ஆஃப் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் ப்ளஸ் இந்த இதுக்கு எது ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிபிஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிபி இன்ட்டு லாகிரதம் ஆஃப் வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் இப்போ ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் கொடுத்தாலும் ஆஃப் என்ட்ராப்பி கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வால்யூம் கொடுத்தாங்கன்னா இதை ஃபார்முலா கொடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக ஒரு ஐடியல் கேஸில் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பின்னு வந்து இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த மூணு ஃபார்முலாவில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி நம்ம கட்டாயமாக சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக என்னுடைய மாடியூல்ஸ் பூராவுமே நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு சல் சிலபஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை அதுவும் இப்போ நான் தமிழ்லையே எல்லா கான்செப்டும் சொல்லிகிட்டே வர்றதுனால உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா அக்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் இனி இங்கிலீஷில் எழுதுறது மட்டும்தான் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தாராளமாக வந்துடும் அதுவும் நான் மற்ற வார்த்தைகளெல்லாம் எதுவும் தமிழ் படுத்தலை இங்கிலீஷ்லேயே நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுத வேண்டியது இருக்குங்கிறதுனால ஐடியல் கேஸ்னால் ஐடியல் கேஸ்னே தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு அங்கே போய் ஐடியல் கேஸ்ங்கிற எழுதுறது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்காது ஓகே பாய்ஸ் தேங்க்யூ